শের জামানা মানুষ একদম নিম্ন শ্রেণীর মানুষ নেতা হয়ে যা নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলি নেতা হয়ে যাবে যাকে চিনে না জানে না শুনে না সে রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করবে শেষ জামানার মানুষ শেষ জামানা এমন এক সময় আসবে তাকে সে পিস্তল ধরবে তাকে সম্মান করার জন্য সম্মান করার জন্য বাধ্য করবে কিন্তু আল্লাহর নবী এগুলি কেয়ামতের আলামতের কথা বর্ণনা করে গেছেন বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষা বলে তাই হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা জুড়ে বলেন বলতেছিলাম খামসি পাঁচটি সাল করা পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ আগাতে পারবে না এক নম্বর জিজ্ঞেস করবে তোমাকে আল্লাহ সুন্দর একটি জীবন দিয়ে দিয়েছিল ষাট বছর সত্তর বছর জিন্দিগি দিয়েছিল এই জিন্দিগি গুলি তুমি কিভাবে কাটাইছো প্রত্যেকটি মানুষকে প্রশ্ন করবে আল্লাম হায়াত তুমি কিভাবে নষ্ট করতেছ ষাট বছর সত্তর বছর জিন্দিগি তুমি কিভাবে কাটাইতেছ ঘুমে কাটাইতেছ নাকি ইবাদত বন্দেগি কাটাইতেছ নাকি তুমি আল্লাহর নাফরমানি করতেছ প্রত্যেকটি মানুষকে এই একটা সোয়ালের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত আগাতে পারবে না আর একটি সর করবে বলবে ষাট বছরের জিন্দিগির মধ্যে আল্লাহ একটি সোনালি যুগ দিয়েছিল যৌবন কাল এই যৌবন কাল তুমি কিভাবে কাটাইলে এই প্রশ্নের জব না দেওয়া পর্যন্ত কোন দিন মানুষ আগাতে পারবে না সভাপতি সাব বৃদ্ধা হয়ে গেছে আর কোন দিন যৌবন পাবে না এখানে যারা বৃদ্ধা হয়ে গেছেন কোন দিন আর যৌবন পাবে না কোন দিন যত চেষ্টা করেন যৌবন পাবেন না যত চেষ্টাই করেন সকাল থেকে শুরু করে যদি বিকাল পর্যন্ত দশ বার চাষেন ঘুম থেকে উঠে দেখবেন দাঁড়ি ঝালায় গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা বর্তমান যুবকদের অবস্থা দেখলেন চেহারার মধ্যে নূর নাই চেহারার মধ্যে একটা যে নূরের জলক নাই যুবকদের চেহারা দেখলে মনে হয় না জানি পাঁচ বছর যাবৎ খাই না বাংলাদেশে এমন এক পরিবেশ হয়ে গেছে কিছুদিন কিছুক্ষণ আগে বলে গেল ও যুবক তোমার চিন্তা করতে হবে তুমি ভাবতেছ যৌবন কাল পেয়ে যাবে না 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 যৌবন কাল আর কোনোদিন পাবে না তুমি এবাখে তোমার শরীর না মাতার মস্তিষ্ক পর্যন্ত তোমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কথা বলে ঠিক কি না এবার এমন এক জিনিস হিরোইন এমন এক জিনিস সিসা এমন এক জিনিস মানুষের শরীরকে স্লো করে দেয় মানুষের শরীর যদি টাইট থাকে এটাকে স্লো করে দেয় মানুষের শরীর যদি বিশ বছর বাসে যদি হায়াত পা পঞ্চাশ বছর দশ বছর কামাইয়া দে এবার এমন এক জিনিস মাতার মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যায় ব্রেনে কাজ করে না পাগল হয়ে যা মেন্টেন হয়ে যা কথা বলেন ঠিক কি না যুবকদের যৌবন শেষ যুবকদের যৌবন নষ্ট হয়ে গেছে নাই 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 যুবকদের যৌবন নাই এমন একটা সময় গেছিল যুবকদের যৌবন এত ছিল তাদের তাজা শক্তি ছিল নাই 
এই জন্য আল্লাহর নবী হাদিস বর্ণনা করতেছে বন্দিকের মধ্যে কাটিয়েছ না কোনদিন রোজা রাখো না কোনদিন নামাজ পড়ো না কোনদিন ইবাদত বন্দি কি করো الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شو ماي بولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود إبراهيم بريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمرا بورت بارينا شوي فوري اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
ইব্রাহিম দিয়াশন কর দিয়া আখো কবি না কর দিয়া বল গলা জিকির করি একটু সামনে আগায় বসি মেহরবানি করে সামনে আগায় বসি ওই জায়গাটা সামনে আগায় বসি মেহরবানি করে সামনে আগায় বসি কান্দি পূর্বপাড়া মোরলবালি জামে মসজিদের উদ্যোগে ইসলামী মহাসম্মিলন দুই হাজার আঠারো পঁচিশে ডিসেম্বর আজকের বাহফিলের প্রধান অতিথি জনাব মুস্তফা কামাল মনি চেয়ারম্যান সাতনং মশাকালী পরিষদ আজকের বাহফিলের সভাপতি হজরতুল আল্লাম মৌলানা আবু বক্কর সিদ্দিক দাহমেদ বাকাত আহমুল আলিয়া আল্লাহ সভাপতি সবকে হায়াত তৈবা শিক্ষা কামেলা কামেলা নসিব করে সবাই বলেন আমিন সাবেক সুপার সজন গাও দাখিল মাদ্রাসা সভাপতি মৌলানা সুফি উল্লাহ দামাদ বরকাত আলিয়া আজকের মাহফিলের মহাজাস মুকাররাম জাতির মাতার মুকুট ওরাসাতুল আম্বিয়া সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মাথার তাজ পরসাতুল আম্বিয়া দূর দূরান্ত থেকে আগত সমাগত দিনদার ইমানদার মুসলমান বায়ারা আল্লাহ রব্বুল আলাবিনের দরবারে কালিমাত শুকুর আদায় করি সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা লাকাল হাম 
সবাই পড়েন কেউ বসে থাকেন পড়তে পারেন না এটা বলেন মাহফিলে আসতে পেরে খুশি না বেজার একটু আসতে বলেন খুশি না বেজার মাহফিল আল্লাহ রবুল আলমিন কেউ মাহফিল আসার জন্য কাউকে বসার জন্য তৌফিক দে আর কাউকে দে না এটি আল্লাহ রবুল আলমিনের বিশাল বড় খেলা কথা বলেন ঠিক কিনা যতক্ষণ মাহফিল চলবে থাকবেন না চলে যাবেন এখানে কে কে বিবাহিত আছেন হাত তুলেন তো দেখি আর অবিবাহিত কে কে আছেন বিবাহিত আর অবিবাহিত তাকবির হবে কাড্ডা জুড়ে হয় পরীক্ষা হবে বিবাহিত তাকবির দিবেন বলেন আল্লাহ আকবর বিবাহিতদের নবিবাহিত দিলেন কিন্তু দুটা মিললে বিবাহিত দিবেন বলে আল্লাহ আকবর হইল না তো আসতে বলেন আল্লাহ আকবর অবিবাহিত দিবেন বলেন আল্লাহ আকবর সবাই মিলে দিলেন তাই না আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাহফিলে শেষ পর্যন্ত থাকার তৌফিক দান করুক সবাই বলেন আমিন হাদিসের মধ্যে আসছে মাহফিলে যারা বসে তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন এক রহমতের জাগাতে বসা যে তারা রহমতের কারণে মাহফিল থেকে উঠতে পারে না সুবাহান আল্লাহ চিৎকার করে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কোরআনের জন্য মার খাইতে রাজি কথা বলেন ঠিক কিনা শহীদ বলেন আল্লাহ আকবর কোরআনের জন্য যারা মায়ের খা হাদিসের মধ্যে আসছে তারা নিঃসন্দেহে শহীদ তারা কোরআনের জন্য মার খাইতে রাজি আছেন কে কে হাত তুলে দেখান নারে তাকবির জুড়ে বলেন নারে তাকবির বোঝা গেল সবাই কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে রাজি আছেন একটু জোরে একজনের স্লোগান দেয়া দেখান তো দেখি কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের ব্যাপারে আপনারা স্লোগান দিতে রাজি আছেন থাকবে না বলে কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে কোরআনের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আপনি কি স্লোগান দিতে রাজি আছেন বলেন কোরআন যেখানে আমরা আছি সুন্না যেখানে আমরা আছি পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত কোরআন থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা থাকবো কথা বলেন ঠিক কিনা কোরআন নাই আমরা তাকে মানিও না কথা বলেন ঠিক কিনা যত কথাই বলেন বাংলার বুকে 
সবচেয়ে বেশি আলেম উলামা বলেন আল্লাহ আকবার সবচেয়ে বেশি কোরআন হাফেজ সবচেয়ে বেশি আল্লাহর ওলি সবচেয়ে বেশি সেজদা জায়গা হচ্ছে বাংলাদেশ বলেন আল্লাহ আকবার এই জন্য বাংলাদেশ থেকে ইসলাম বিরোধী যত নাস্তিক আছে যখনই কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন বাংলাদেশের আলেমরা তার প্রতিবাদ করে কথা বলে ঠিক কিনা কারণ কোরআন বিরোধী বাংলাদেশের মধ্যে কোনো মানুষ থাকতে পারে যারা কোরআন বিরোধী করেছে আল্লাহ তাকে বাংলাদেশ থেকে জুতার বাড়ি খাওয়া ইন্ডিয়া পড়াইছে কথা বলে ঠিক কিনা যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবে আল্লাহ তাদেরকে জিল্লতের সাথে অপমানের সাথে বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে ঠিক কিনা কারণ কোরআন এমন এক জিনিস এটার সাথে কেউ লাগতে গেলে পৃথিবীর শক্তি নাই কথা বলে ঠিক কিনা কারণ পৃথিবীতে কোরআনকে কিছু কিছু নাস্তিক মুর্তা যারা কা আল্লাহকে অবিশ্বাসী করে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা সব সময় আল্লাহর কোরআনকে বিদ্রুপ করার জন্য চেষ্টা করে বেশ কিছুদিন আগে একটি নতুন একটি নাস্তিক জন্ম দিয়েছিল আল্লাহ তাকে বাংলাদেশ থেকে জুতার বাড়ি খাওয়া দেশ ছাড়া করে দিচ্ছে কথা বলে ঠিক কি না আপনারা তো আধুনিক জগতের মানুষ তাহলে বুঝতে পারবেন বর্তমান সমাজের মানুষ সবগুলি ইউটিউব ফেসবুক ভাইবা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে তারা দেখে যেটা কোরআন বিরোধী কোন কাজ বাংলাদেশে চলে না যদি বাংলাদেশের কোন সরকার জড়িত গঠিত মানুষ যদি কোরআন বিরুদ্ধে কথা বলে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইন আছে কি আছে না আছে তাহলে বুঝতে পারলাম যে কোরআন বিরোধী কোন মানুষ বাংলার বুকে থাকতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না তো সেই কারণে মাহফিল যতক্ষণ চলবো আপনারা থাকতে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ সারা বাংলাদেশে ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে কিছু দাগের মোটা মোটা অঙ্কের কিছু কথা বলবো আজকে আপনাদেরকে সারা বাংলাদেশে এত ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে যারা একদম নিম্ন শ্রেণীর বক্তা তাদের কোনো ডায়রি খালি নাই কি নাই ডায়রি খালি নাই কত মাহফিল হইলে চলে এখন আলে বুঝেন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত হেদায়তের কথা হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত কোরআনের সঠিক যে কথাগুলি জরুরি দরকার সেই কথাগুলি বলে না বললে হয়তো চাকরি চলে যাবে বললে হয়তো তাকে সমাজে রাখবে না মসজিদের ইমামরা সত্য কথা বলতে পারে না সভাপতি গুসখা আজীবন কাল চুরি বাটপারি সিটারি দানদানি করে আসছে মসজিদ মাদ্রাসাগুলি সভাপতি বর্তমান তারাই হচ্ছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে যাইবেন তখনই কবি হুজুর লোক দরকার নাই কালকে গাড়তি বুঝতে দিবেন কথা বলে ঠিক কি না এটা শুধু আপনাদের এই সারা বাংলাদেশে ঢাকা শহর তারও কঠিন যদি কোনো সভাপতি সেক্রেটারি তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে ইমাম সাহেব সব কথা বলে কিন্তু সেই কাজটা করে নাই ইমাম সাহেব জানেও না বললো তারপরে সে মনে করে যে হুজুর আমাকে টার্গেট করে বলছে আসলে কিন্তু কোরআনের কথা বলে এই জন্য কোরআনের কথা যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন কোরআনের কথা থাকবে কথা বলে ঠিক কি না তো সেই কারণে আজকে কোরআন থেকে কিছু মোটা দাগে কথা বলবো হাদিস থেকে কিছু মোটা দাগে কথা বলবো আল্লাহ আমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত থাকার তৌফিক দান করুক সবাই বলেন আমিন আমি সরদার জনাব মোহাম্মদ রসুল্লাহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি মর্যাদাবান মানুষ কি মর্যাদাবান মানুষ না মর্যাদাবান না কথা বলেন আমার সাথে কথা বলতে হবে তো কথা না বললে হবে না সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান মানুষ কে বলেন নবী আলাইহি সালাতু সালাম সমস্ত নবী সমস্ত পয়গাম্বরদের একটি হাকিকত থাকবে তাদের মৃত্যুর খবর তাদের কাছে আসবে ফেরেশতা মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের কাছে আসার পরে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি যাবেন কিনা এই কথাটা প্রত্যেক নবীদের কাছে আসে অনুমতি তাদের ক্ষেত্রে আর কোন ক্ষেত্রে নাই সর্বপ্রথম বিশ্ব নবী সরকারি আমার আপনার নবী সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার মধ্যে টুকা দিবে টুকা দিবে টুকা দেয়া যখন টুকা দিবে তখন ফেরেস্তা জান্নাতের দরজা গুলি খুলে দিবে খুলে দেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করবে মান আনতা তুমি কে নবী আলাই সালাম উত্তর দিবেন আনা মোহাম্মদ আল্লাহ আকবর কর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমি দরজা খুলে দিলাম নবী আলাই সালাম জান্নাতের দরজা খুলে দিলেন তাহলে বুঝতে পারলাম সর্বপ্রথম আমার আপনার নবী জান্নাতের দরজার মধ্যে টুকা দিবেন আর ওই জান্নাতের দরজা খোলা হবে জান্নাতের দরজা খোলা হওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদের হিসাব জিজ্ঞাসা নিবেন উম্মতে মোহাম্মদের হিসাব নিকাস শুরু হবে পৃথিবীর কোন মানুষ হাসরের ময়দানে একটি মানুষ পাঁচটি সোয়াল না দরাক পর্যন্ত উঠতে পারবে না বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষা বলেন মাহফিল গুলিতে হকতা হয় না বন্দির মধ্যে আছে আমার আপনার নবী কেমন নবী আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করতেন আল্লাহ এতটুকু সম্পদ দেব যে সম্পদের কারণে যেন আমার মানুষের কাছে হাত না পাততে হয় আল্লাহ আকবর কর যেই সম্পদ দিলে মানুষের কাছে যেন আমার হাত না পাততে হয় দুনিয়ার বুকে যেন আমি চলে ফেরে খেয়ে যেতে পারি আমার আপনার নবী সব সময় এতটুকু দোয়া করতেন কিন্তু আমি আপনি কতটুকু আল্লাহর কাছে দোয়া করি সকাল থেকে শুন্য করে সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা নামাজি পায় তারা তো নামাজ পড়ে আর যারা নামাজি না তারা নামাজ পড়ে না যারা কাজ করে তারা মাঠে চলে যা যারা চাকরি করে চাকরির মধ্যে চলে যা কিন্তু আমার আপনার আল্লাহ 
আপনা কে এত সুন্দর করে বানিয়েছে সেই আল্লাহর কি শুকুর গুজার কে একবার করেছেন কিনা সমস্ত নবীরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তাদের দোয়া সব দুনিয়াতে শেষ হয়ে গেছে আর কোন দোয়া তাদের কাজে আসবে না নুহ আলাইহি সালাতু আসসালাম তার সন্তানদের জন্য দোয়া করেছে कैम नबी छ जखम हो सारा दिन मारे बाड़ी सामने रेखे जेत नुह अलहलाम अज्ञान सब समय सुंदर गुसल कर সারা শরীরের যত জখম আছে সমস্ত জখম আল্লাহ ভালো করে দিতে দিয়েছে কিন্তু আমার আপনার সারা দিন শুরু করে কতটুকুই দিন দাওয়াত দেই रबिउलुसैन अनुसरण कर चिंता देखे नाई आल्ला नबीर उम्म शेष जमान उम्मत कत बड़े आल्लाह नियमत दिए कथा एक बार चिंता करे कथा बोले ठीक करीम मध्य আল্লাহবার <laughs> তার সন্তান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গজব থেকে বাসে নাই নুহালামের সন্তান বলেছিল আমি তো পাহাড়ে উঠে যাব গাছের উপরে উঠে যাব আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ এমন এক আজাদ দিলেন 
আজাদ দিয়া আনু আলাইহি সালাতু সালামের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলেন কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর মাই এমন মায়ের পৃথিবীর কোন মানুষ এটাকে রক্ষা করতে পারবে কথা বলেন বর্তমান দেখা যা এত মুসিবত মানুষের কিতাবুল ফিতান মিসকাতের ফিতনা ফাসাদের একটা অধ্যায় আছে হুজুর ভালো করে জানবে এই অধ্যায়ের মধ্যে নবী আলাইহি সালাতু সালাম অনেক হাদিস বর্ণনা করছে শেয়ার জামানা মানুষ একদম নিম্ন শ্রেণীর মানুষ নেতা হয়ে যা নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলি নেতা হয়ে যাবে যাকে চিনে না জানে না শুনে না সে রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করবে শেয়ার জামানার মানুষ শেয়ার জামানা এমন এক সময় আসবে তাকে সে পিস্তল ধরবে তাকে সম্মান করার জন্য সম্মান করার জন্য বাধ্য করবে কিন্তু আল্লাহর নবী এগুলি কেয়ামতের আলামতের কথা বর্ণনা করে গেছেন বর্তমান পৃথিবীর প্রেক্ষা বলে তাই হচ্ছে কথা বলেন ঠিকই না জুড়ে বলেন বলতেছিলাম কেয়ামতের ময়দানে পাঁচটি সওয়াল করবে একটি সওয়াল যদি জবাব না দিতে পারে পৃথিবীর কোন মানুষ আগাতে পারবে না আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিস বর্ণনা করে হাদিস বর্ণনা করতেছে লা তাজালু কদ মা ইবনে আদম ইয়াউমাল কিয়ামা হাত্তা ইয়াসআল আন খামসিন ওয়া আন উমুরিহি ফীমা আসনান ওয়া আন শাবাবাহু ফীমা পাঁচটি সাল করা পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ আগাতে পারবে না এক নাম্বার জিজ্ঞেস করবে তোমাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর একটি জীবন দিয়ে দিয়েছিল ষাট বছর সত্তর বছরের জিন্দিগি দিয়েছিল এই জিন্দিগি গুলি তুমি কিভাবে কাটাইছ প্রত্যেকটি মানুষকে প্রশ্ন করবে আল্লাহ হায়াত তুমি কিভাবে নষ্ট করতেছ ষাট বছর সত্তর বছর জিন্দিগি তুমি কিভাবে কাটাইতেছ ঘুমে কাটাইতেছ নাকি ইবাদত বন্দেগি কাটাইতেছ নাকি তুমি আল্লাহর নাফরমানি করতেছ প্রত্যেকটি মানুষকে এই একটা সালের জব না দেওয়া পর্যন্ত আগাতে পারবে না যৌবনকাল তুমি কিভাবে কাটাইলে এই প্রশ্নের জব না দেওয়া পর্যন্ত কোন দিন মানুষ আগাতে পারবে না যত চেষ্টাই করেন সকাল থেকে শুরু করে যদি বিকাল পর্যন্ত দশ বার চাষেন ঘুম থেকে উঠে দেখবেন দাঁড়ি চালায় গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা জুড়ে কন জলক নাই যুবকদের চেহারা দেখলে মনে হয় না জানি পাঁচ বছর যাবৎ খাই না বাংলাদেশে এমন এক পরিবেশ হয়ে গেছে কিছুদিন কিছুক্ষণ আগে তো চেয়ারম্যান সাপ বলে গেল ও যুবক তোমার চিন্তা করতে হবে তুমি এবাখে তোমার শরীর না মাতার মস্তিষ্ক পর্যন্ত তোমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কথা বলে ঠিক কি না এবার এমন এক জিনিস হিরোইন এমন এক জিনিস সিসা এমন এক জিনিস মানুষের শরীরকে স্লো করে দেন মানুষের শরীর যদি টাইট থাকে এটাকে স্লো করে দেয় মানুষের শরীর যদি বিশ বছর বাসে যদি হায়াত পা পঞ্চাশ বছর দশ বছর কামাইয়া দেয় 
समय जुबक जौबने तो तेजा शक्ति बर्तमान पृथ्वी प्रेक्षा बोले तेम कथा ठीक है जिज्ञेस कर खूब भलो दान मानसा कि समस्या जुरे बोलें जब दीबें जुरे जिज्ञेस कर परवर्ती जिज्ञेस कर चिंता देखी मध्य कथा पढ़ाई जिज्ञेस कर मैदान जिज्ञेस दूरपाड़ा की महफिले इंतजाम कमिटी के 
মেহরবানি করে মাহফিল শেষ করা পর্যন্ত কেউ লড়ালড়ি করবেন না তাহলে বুঝতে পারলাম কি এই পাঁচটি সওয়াল জবাব পৃথিবীর সবাইকে দিতে হবে শুধু আমাকে না আপনাকে না সবাইকে দিতে হবে এখন আসেন আপনি হায়াতের जिंदगीতে নবীকে কতটুকু ভালোবেসেছেন হব্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা কেমন ছিল সাহাবা کرامদের আমার আপনার কেমন ভালোবাসা ঈদে মিলাদুল নবী সময় খালি এই ভালোবাসা নিয়ে কথা বলি ভালোবাসার একটা দৃষ্টান্ত আপনাদেরকে দেই কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী কথা বলা হচ্ছে এইজন্য আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সরকার দালাল নবী বলে আল্লাহ নবীর কাছে আল্লাহ হেদায়েতের হেদায়েতের পথ দেন নাই মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীর কাছে হেদায়েতের হাত দেই নাই আল্লাহ বলে নবীর কাছে আল্লাহ হেদায়ত দেন নাই হেদায়ত কার কাছে রেখেছে কথা বলেন কার কাছে রেখেছেন হেদায়ত আল্লাহর কাছে রেখেছে এই জন্য বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষ আছে এই জিনিসগুলি নিয়ে ঈদে মিলাদ উন নবী নবী নূরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এমন মানুষ আছে কি আছে না সারা দিন আপনি ঈদে নিয়ে ঘুরেন নবী নূরের তৈরি না মাটির তৈরি নিয়ে ঘুরেন নামাজ পড়ছেন কিনা এই কথা চিন্তা করেন না কথা বলে ঠিক কিনা ওইটা আপনার জন্য ফরজ না জানা ওয়াজিব না আপনার জন্য জানা হচ্ছে হুজুর ফরজ কইটি নামাজ কই রাখা সেগুলি জানা আপনার জন্য ফরজ আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েতের পথ দেবেন সবাই আমিন বলতেছিলাম আমি আপনাকে কেমন ভালোবাসি নবীকে একটা দৃষ্টান্ত নবী আলাইহিস সালাত সালামের একজন সাহাবী ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা কি ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা নবী আলাইহিস সালাত সালামের গভীর মোহাম্মদের ভালোবাসা একটা সাহাবী ছিল যায়েদ ইবনে হারেসা কেমন ভালোবাসত নবীকে নবী আলাইহিস সালাত সালাম যখন অসুস্থ ছিলেন 8 9 10 এর রবিউল আউয়ালে তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা নামে একজন সাহাবী ছিল যায়েদ ইবনে হারেসাকে বলতেছে ও যায়েদ তুমি তো জানো না নবী চার পাঁচ দিন যাবত অসুস্থ নবীর খবর কি তুমি জানো না কিনা যায়েদ ইবনে হারেসা বলতেছে না জানি না না জানি না যায়েদ ইবনে হারেসা বলতেছে তুমি তো বলো দেখি নবীর কি অবস্থা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা বলতেছে ও যায়েদ তুমি তো জানো না নবীর কি অবস্থা হাকিকত নবী তো চার পাঁচ দিন যাবত এত অসুস্থ এত অসুস্থ গড় থেকে বের হইতে পারে না আমার আপনার নবী কেমন নবী ছিল মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিন তিন বার বলে গেছে খালি নামাজ নামাজ এই উম্মতের নামাজ নামাজ এ কথা বলছে কিন্তু আমি আপনার নামাজ পড়ি না যায়েদ ইবনে হারেসা জিজ্ঞেস করলো আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাকে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা আমার নবীর কি অবস্থা যখন এই কথা শুনছে যায়েদ ইবনে হারেসা চোখ দিয়া জর 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 করে বাণী পড়তেছে আশ্চর্য কি মুআমালা যায়েদ ইবনে হারেসা কানতাছে আল্লাহর নবীর জন্য আল্লাহর নবীর কথা শোনার পরে যায়েদ ইবনে হারেসা কান্নাই ভেঙে পড়েছে যায়েদ ইবনে হারেসা নবীকে কে দেখার জন্য যাইতেছে 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 হঠাৎ করে আরেকজনের সাথে দেখা হয়ে গেল আব্দুল্লাহ ইবনে সালামা বলতেছে ও যায়েদ নবীর অবস্থা কি জানো না 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 নবী তো ইন্তেকাল করেছে যায়েদ ইবনে হারেসা চিৎকার করে কাঁদতেছে আল্লাহ আমার আর দুনিয়াতে থাকার কোনো কষ্ট নাই আমি আর দুনিয়াতে থাকার কোনো দরকার নাই যায়েদ ইবনে হারেসা চিৎকার করে কাঁদতেছে যায়েদ ইবনে হারেসা এমন ভাবে দৌড় দিয়েছিল 
একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে আর চোখ দিয়ে দেখতে পারে না রক্ত পড়তেছে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলতেছে ও যায়েদ তোমার চোখের মধ্যে কি হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এক কথা বলার পরে যায়েদ ইবনে হারেসা বলতেছে আমার চোখের দরকার নাই যেই চোখ দিয়ে আমি আমার নবীকে দেখতে পারবো না আমি আর নবীর সাথে কথা বলতে পারবো না আমার এই চোখের দরকার নাই আমার এই চোখ দিয়া দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন নাই কেমন নবীকে ভালোবাসতেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলতেছে আর তো তোমার নবীর সাথে কথা হবে না তুমি আর নবীর সাথে কথা জবান দিয়ে বলতে পারবে না আশ্চর্য কি মামালা चिंकारी समस्त नबी दे शेष क्यों दुआ करते मध्य नबी आलम असंख्य भाई मार खे मक्का फैसला उम्मत हो चलतना जीवन के भलो करते हाल रिजी खेत हाल खेत क्या मानुष हाल खा परीक्षा देखा गया मुसल्ली पपुलर हासपत मालिक एक दिन बोलते हजुर अपने का বাংলাদেশের একশো থেকে 
প্রায় সত্তর পার্সেন্ট মানুষের কিডনি সমস্যা বেজাল খা হারাম খা হারাম যারা খা তাদের শরীরে রক্ত থেকে হারামের গন্ধ আসে কথা বলে ঠিকিরা যাদের হারাম খা তারা রক্ত থেকে হারামের গন্ধ আসে এই জন্য ইবাদত বন্দিকে তাদের মজা লাগে না কোরআনে কথা মজা লাগে না একটা সময় গেল যারা হারাম খাইতো না তাদের ইবাদত বন্দিকে মজা লাগত মসজিদ সুন্দর ইবাদত বন্দিকে সুন্দর না মসজিদ এসি ওয়ালা ইবাদত বন্দিকে মজা ওয়ালা না কারণ ইবাদত বন্দিকে মজা তো উঠে গেছে কথা বলে ঠিক কি না কারণ শরীরে রন্দে রন্দে হারাম হারামে সাইলা পরিবারে রাষ্ট্রে সমাজে গুদ্রে বন্ধু বান্ধবে সব জায়গার মধ্যে হারাম 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 এমন একটা মানুষ নাই দেখা যাবে সে হারাম খাই না এই জন্য ইবাদত বন্দিকে ভালো লাগে না মজা লাগে না এই জন্য শরীর নষ্ট হয়ে যা ক্যান্সারে ধরে লিভার নষ্ট হয়ে যা এইগুলি কারণ কুমির লাগে সে মাফিলে এক সভাপতি সাহ আমার পাশে বসে আছে জিজ্ঞেস করলাম আজকে থেকে বত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি বৈশা বৈশা ঘুমাই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কেন কহজর আমার খাদ্য নালীর যে রক্তটা এটা ছিঁড়ে গেছে খাদ্য নালীর যে রক্তটা ছিঁড়ে গেছে এখন আর আমি ঘুমাইতে পারি না বৈশাখ ঘুমানো ছাড়া কোনো অবস্থা নাই শুয়া ঘুমাইলে আমার নাকদা মুগদা পর্সাব চলে আসে পায়খানা চলে আসে ঘুমাইতে পারি না আল্লাহ দেখেন কি কারিগর আমি ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে আজও এটা অপারেশন করে রক্তের মধ্যে প্লাস্টিকের একটা এলাকায় দিছে এরপর থেকে এখন আমার বৈশাখ ঘুমাইতে হয় দেখেন আমাকে আপনাকে আল্লাহ কত সুন্দর নিয়ামত দিয়েছে আল্লাহ আকবার কন কালকে মাহফিলে তাফসির করতেছি আমাকে বলছে হুজুর আপনি বেশি অন্য কথা বললেন না আমি কিছু অন্য কথাই বলবো না উনি বলতেছে কোরআন হাদিস বিরুদ্ধে কথা আমি কিছু না কোরআন হাদিস বিরুদ্ধে কথা বলবো কোরআন হাদিসের কথাই বলি আমরা আল্লাহ দেখেন কত মানুষকে নিয়ামত দিয়েছে এটা আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তাফসির মধ্যে আসছে তাফসির দুররে মানসুর এটি একটি প্রসিদ্ধ তাফসির এই তাফসির মধ্যে আসছে মানুষকে আল্লাহ তালা এমন এক শক্তি দিয়েছে এটা বাঁকাও হইতে পারে ঘুরতেও পারে একদম বললেও যেতে পারে আল্লাহ আকবার করেন শুয়াও ঘুমাইতে পারে বৈশাও ঘুমাইতে পারে আল্লাহ আকবার করেন এমন আজিব মহামালা প্রাণী পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টি করে নাই এত সুন্দর করে সৃষ্টি করছে আল্লাহ আজিব মহামালা সেই কারণে আমার আপনার আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে সুখী আদায় করা দরকার বলে আল্লাহ মামিন মাহফিল চলবে নাকি বন্ধ হয়ে যাবে চলবে কথা বলেন শুরু করলাম হবলে আমার আপনার জন্য সুপারিশ তো করবে নি সাথে সাথে নবী আলী হিসাব হাদিস বনা করে দিছে আমি আল্লাহ মানুষকে এত নিয়ামত দিয়েছি তার মধ্যে থেকে নবী আলাই সালামের একটি দৃষ্টান্তমূলক নবী আলাই সালামের বক্তার বড় বলতেছে আমাদের বাংলাদেশে বলেন তো দেখি কোরআন বিরোধী লোক আছে এবং কোরআনের পক্ষের লোক আছে কথা বলে ঠিকই না কোরআনের পক্ষের লোক আছে কোরআনের বিরোধী লোক আছে একদিন বলতেছে ও মোহাম্মদ তোমাকে আর দুনিয়াতে মক্কার মদিনাতে চলা দেওয়া যাবে না আবু জাহেদ এটা ঘোষণা দিয়েছে সাথে সাথে ঘোষণা দিয়েছে হাবিব বিন মালেক 
তোমাকে আমরা কিছু বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করব যদি এই পরীক্ষাতে যদি ফাঁস করতে পারো তাহলে আমরা কালিমা পড়ব আর যদি তুমি হাবিব বিন মালিক এবং আবু জাহেরের কথা যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমার কথা আর হবে না মেহরবানি করে একটু আগায় বসে একটু জিকির করে এই তোমরা ভিতরে আসো ভিতরে ভিতরে বসো দাঁড়াই থেকে না ভিতরে বসো ভাই মেহরবানি করে একটু সামনে আগে বসে আপনার কি চলে যাবেন কথা বলেন যদি কেউ আর উঠেন তাহলে মনোজাত করে দিবেন দরকার নেই হাবিব বিন মালেক আর আবু জাহের आश्चर्य कारबार नबुआते सील बिल विशाल बड़ मंच बनाइल মঞ্চ বানানোর পরে হাবিবিন মালেকারা বুঝাহেল আশ্চর্য বেবা সেবার এখন নবী আলহি সালামকে ডাকা হলো নবী আলহি সালামকে ডাকা হলো প্রশ্ন করবে যদি এই দুটি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে নবী আলহি সালামের নবু অতির চিল বাতিল হয়ে যাবে আচ্ছা বলুন তো দেখি নবুয়তের সিল পৃথিবীর কোন মানুষ বাতিল করতে পারবে পারবে না নবুয়তের সিল বাতিল হয়ে যাবে কত বড় কথা নবী আলাইহি সালাত সালামের এক দুইটা মর্যাদার কথা বলতেছি সামায়ানের তিরমিজির মধ্যে নবী আলাইহি সালাত সালামের মর্যাদার কথা বলতেছে যখনই देखे अल्लाह हिंदू देखे मुसलमान समय नाम আর আল্লাহ কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ তারা কি সোয়াল করবে আমি জানি না আল্লাহ তুমি এই সোয়ালের জবাব গুলি আল্লাহ তুমি আসমান থেকে সহজ করে দিবে আল্লাহ সহজ করে দিবে কি সোয়াল একটি সোয়াল করছে তুমি তো নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী दिन के रत बनिए दिवे रत के दिन बनिए दिवे आल्ला दुआ कर लें आल्ला 
جبرائیل آمین علیہ السلام کے پاتھ ہے ملی سبحان اللہ کو اور ایک چیز سوال ہوتا ہے ملتے سے ای چون لڑا کے دکھون لی تو کرے دی میں ایٹا کی کنو پیتی بیر کنو مانو شردارا کی شمبا جبرائیل آمین علیہ السلام اشلین بولتا سے جو کنو چینتا نائی اللہ اپنا نبوت سین رکھے دی میں سبحان اللہ کو نبوت سیل بچے رکھ بچے رکھ بچے رکھ بچے دین کے رات بانان نبی پکھے شم پکھنا چونڈ کی دیکھن دی تو کرا نبی پکھے شم پکھنا اللہ نبی مدد میں جبرائیل آمین علیہ السلام کے پاتھائی لیں جبرائیل جاؤ امار نبی کشٹ کر بے امی ایٹا اللہ بردش کر بنا چکار کر بے سبحان اللہ نبی کی شکھائے دی لیں جبرائیل آمین علیہ السلام ارکتی پشٹ کر لیں پشٹ تا کی حابیر بن مالک بلد سے امی بدرین مصر پر جن تو بیبا ہا کنے چھی امار ایکٹی میں کنتو میٹی شے رولا شوری لے شکتی نائی پیرلا ایسا سے مدو شویا سے ایٹر شمات ان کو لیدو ہوئے کنتو امار چھلے نائی سیرت حالا ہوئی آنا میں ایکٹر کتاب سے ایک کتاب ارمد دیاش چھے عربی کتاب سیرت حالا ہوئی آنا ایک کتاب ارمد دیا تو شندر کرے ارلک کرے چھے حابیب بن مالک بلو ٹھیک آسے تمہیں جو دی ایک تین تا سوال دیتے پارو سوال ایر جواب دیتے پارو ابھی حابیب بن مالک کالی با پوری مسلمان ہوئے جو بھی سبحان اللہ मन चलन जो सामाई से हजार हजार लक्को लक्को मानुष इखना दारा या से अल्लाह ताला नबी आले हिस्सलातो सलाम नमाज पुरे आश्लेम जो कौन दुखते से मन से मार्च कर दिए नबी आले हिस्सलातो सलाम में चिहारा देखे हाबीब बिन माले मन से चेयर से रिदे जुबान आला को मने को ले दिश्तान तो इखने क्यों जुदे आश तार चेहरा देखा मैं भी डोरा है क्या लाभ एक है ना था कहाँ से मेरा चेहरा सेर दिला मैं भी आले हिस्सा लाया तो सलाम है चेहरा देखे हाबीब बिन माले का राबुज है चेहरा छेरे बोलते से बातीजा तू भी एक चेहरा बशो एक चेहरा बशो जुब्बा मीना बोले अल्लाह अकबर हाबीब बिन माले बोलते से वो म शिखाया काजर हुकुमी तो से आमी अल्लाह सुबहानअल्लाह अपना निशाहर अंगुल डासे अंगुल टा दिया चंद्र दिखी में बैठा टांग दी बे शंगे शंगे चंद्र दिखूं नी देगी जे सुबहानअल्लाह हाबिब बिन मानक एक दिन सारे उत्तर पे गए लोग आरे किस सवाल अमार संतन तो बुत्रीज बसर पर जंतो गोरे पैरा लाये से सोया से इटर कीशा बादम दिवे जिब्राइल अमीना रे हिस्सना तो सब हाँ बिपिन माने कि रोरे की है तार लुला संतान दिखे जोंग जो मेरे पानी दारा 
সুন্দর করে গোসল করায় দিলেন তার শরীরে যত ব্যথা ছিল যত প্যারালাইসিস ছিল আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে দিলেন मालिक आश्चर्य आश्चर्य जवान दिया कथा गुसल कर संगे संगे अल्लाह जवान खुले दिल तुम तक चीन चाचारेबो ना मालिकल्लाह अनुगत्य देखे आस्ते आस्ते दिन दावत दीते 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 मातृभूमि छाड़ते भलो लगे ना कष्ट लगे चले ग नामा प्राय स्त्री स्वामी कथा शुने कथा ठीक से स्वामी कथा शुने नाम पढ़े अल्लाह तला नबी आलिस्लम एदी के तकईल 
আর আল্লাহ কাবাকে মদিনাতুল মুনাওয়ারা বাইতুল্লাহকে বানায় দেন সুবহানাল্লাহ বলেন কাবা বানায় দিলে কত সুন্দর নবী কেমন আল্লাহ নবীকে কেমন ভাবে বানাইছে আমি আপনি আশ্চর্য মুআমালা নবী যা চাইছে আল্লাহ তাই করে দিয়েছে সুবহানাল্লাহ হাদিস বোনা করতেছে মহিলাদের ব্যাপারে বলতেছে ওয়া আতাআত বাআলাহা ওয়া আহসানাত ফারজাহা প্রত্যেকটি মহিলা যদি স্বামীর কথা না শুনে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যাবে আর যদি স্বামীর কথা শুনে জান্নাতের যেই দরজাটা ঢুকতে চায় সেই দরজাটা ঢুকে যাবে সুবহানাল্লাহ কি দেখেন কার বাদ স্বামীর কথা শুনল আটটা দরজা দিয়ে জান্নাতে এটা দিয়ে ঢুকে যাবে রমজানের রোজা রাখার কথা বলতেছে আল্লাহ তাদের জন্য কত সহজ করে দিয়েছে কিন্তু দেখেন আজীব মুআমালা আমি আপনি স্বামীর কথা শুনি না অনেক স্ত্রী আছে বর্তমান আমার কাছে অসংখ্য কেস আছে বলে যে হুজুর আমার স্ত্রী আমার কথা শুনি না কেন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েতের পথ দেখাক সর্বদা আমিন লম্বা হবে না কিছুক্ষণ পরেই মুনাজাত হয়ে যাবে তো বলতেছিলা এই যে পাঁচটা সওয়াল কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকেরই করবে দ্বিতীয় কথা যে আপনি কিভাবে চলতেছেন হালাল খাইতেছেন হারাম খাইতেছেন কিভাবে চলতেছেন আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে কি হবে না আরেকটি বিষয় এই যে মাহফিল যিনি করা উনি আমার সাথে বলল যে হুজুর মাহফিল প্রত্যেক বছরই হ আমি তো একটা কথাই বললাম যে হেদায়েতের কথা হয় না সঠিক কথা কেউ বলে না শক্তি চলে যাবে নামাজ পড়ে না শীতের কারণে অনেক মানুষ আছে আছে কি আছে যদি নামাজ না পড়েন মসজিদ আল্লাহর কাছে সাক্ষী দিবে গোরের কোনার মধ্যে মসজিদ নামাজ পড়েন না সাক্ষী দিবে কি দিবে দিবে তাহলে কালকে থেকে কে কে নামাজ পড়বেন না হাত তুলে দেখান কেউ কে আছেন যে কালকে থেকে নামাজ পড়বেন কে কে নামাজ পড়বেন হাত তুলে দেখা বলে না রে তাকবি আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক সবাই দিচ্ছেন আমার কোন কিছুই আসে জানা যদি নামাজ না পড়েন হেদায়তের পথ দেখা দিলেন উম্মত কে সাথে সাথে আমি একটা জিনিস আপনাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কোরআনুল কারিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন উম্মতের কাছে কেন দিলেন এখানে একটা বিশাল প্রশ্ন সুরাতুল হাসান আল্লাহ তালা কোরআনুল কারিমের মধ্যে বলে যে সুরাতুল হাসরের মধ্যে শেষের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক আয়াত বলে আয়াত বলতেছে আমি এই কোরআনকে পাহাড়ের কাছে দিতে চেয়েছিলাম কিসের কাছে পাহাড়ের কাছে জমিনের কাছে জমিন নিল না পাহাড় নিল না পর্বত নিল না নিল কে মানুষ অন্য এক গ্রন্থ অন্য এক জায়গার মধ্যে বলেন
আমানত দিলেন এটার খেয়ানত যারা করবে তাদের সমস্যা আছে কি আছে না